姉様、どうかしましたかそうだよ。さっきから口数が少ないんだよね。あ、うん。私は、クレーンゲームが終わった後、どんなアトラクションにしようかって考えてただけよ。そういうことはガイドさんに任せてちょうだい。メイはただ、お客さんとして満喫すればいいのよ。これが遊園地で最も人気のアトラクションクレーンゲームよはあすごい大きいクレーンゲームぬいぐるみじゃなくてブローニャたちをつかもうとしてますねだってブローニャってばぬいぐるみと同じくらい可愛いんだものそれに私たちのような可愛い女の子にはこういう可愛らしい遊びが似合うでしょその理屈が合っているかどうかはさておきそれと、細かいところは気にしないで。特別なクレーンゲームだとでも思って。ね、特別。とにかくクレーンゲームを始める前に、まずは担当を決めましょう。メイ先輩は具合が良くなかったんだよね。じゃあ、メイ先輩に、私とブローニャを捕まえてもらおうかな。構いません。ブローニャは負けませんから。されるなんてメイ姉さま帰省していませんかもしかしてメイ姉さまはひそかにゲームの達人なんですかうわメイ姉さまにブローニャの行動を予測されるなんて。一度の負けが全てなわけじゃありませんからどうだったみんな楽しめたかしらもちろんだよ案内してくれてありがとうでもエリシアは一緒に遊ばないの人が多い方がもっと楽しいのに<笑>私はガイドだもの遊んで本来の仕事を忘れちゃったらまずいでしょそれにクレーンゲームはあくまで会員メニューの一つ目のアトラクションよ。フリスビーやバイキング、バルーンシュートとかはいつも長蛇の列だからまだ遊んでないのよね。ちなみに私の一番のおすすめはバルーンシュートよ。バルーンシュート。面白そうですね。私は構わないけど、メイ先輩はどうするみんなと一緒なら何でもいいわ。<笑>仲が良くて羨ましいわねそれなら次のアトラクションはバルーンシュートにしましょう着いたわよバルーンシュートは普通に見えるわねクレーンゲームと同じように複雑なデザインなのかと思ったわメイは分かってないわね乙女のゲームには優雅さと余裕が必要なの複雑すぎるデザインなんてむしろ美しさが台無しになっちゃうわ乙女のゲームどこかで聞いたことがあるセリフねとにかく今回は3人で勝負しましょうふふんかすらな家の眼型の凄さを見せてあげる重曹ウサギは負けませんすごい意気込みねメイも何か言わないのあ遠慮するわゲームだと思ってるのは私一人だけなのかしら三人目の選手は少し照れてるみたいね。それなら、直接本番に入りましょう
キアナちゃんとブローニャちゃんがこんなに静かになるなんて珍しいわねまあいいわ今はバルーンに集中しましょうさすがメイ楽勝だったわねの結果だわメイってば射撃の才能があるかもしれないわね3人ともまだまだ遊び足りないって顔してるわじゃあバルーンシュートもう一回やってみるはゲームが始まると何も喋らないもの集中しすぎてるのかしらの才能があるかもしれないわねエリシア同じ言葉を繰り返してないえそうかしらきっとメイの聞き間違いよいいえ聞き間違いなんかじゃないわキアナちゃんブローニャちゃん二人とも気づいてるうん確かに同じ言葉を2回言ったね SF 映画に同じ言葉を何度も繰り返す人がいたらあいブローニャの仮説は結構大胆ねじゃあ、確認してもらおうかしら。例えば、私の顔をつねったり、手を握ったりしてね。今のはただ、お客さんの満足度を上げるためのガイドさんの話術かどうかを確かめたかっただけよ。もう、どうしてみんな目的がないと人を動かせないって思うのかしらね。私たち、仲のいい友達になったって感じてたのに。友達とにかく、私がアンドロイドかどうかはさておき、少なくとも今まで私はガイドとしての責任を果たせてるのよね。このまま別れちゃったら、遊園地でもう二度と出会えなくなるかもしれないわよ。私のような美少女と会えなくなるなんて、みんなは残念だと思わないのそれは、どうして私の気持ちがだからねもう少し私のことを信じてみてはあ<笑>エリシア次のアトラクションは何<笑>どうやらメイはもう決めてるみたいねじゃあ私も本気にならなきゃ。本来なら、ジェットコースターをもう一度体験してもらおうと思ったけど、これから体験するのは、遊園地の隠しアトラクションよ。じゃーん着いたわでも、ここには何もないみたいだよ。宝探しゲームだもの。お宝をスタート地点に置くなんてつまらないでしょまあ、本当にそうしたら、それはそれで独創的だと思うけど、もちろん、キアナがもっとストレートなゲーム。例えば、私に抱きついて甘えたりするのがいいなら。いい、いいよ。そういう。うん。エリシア、宝探しゲームが隠しアトラクションなら、私たちが探すべきお宝って、一体。<笑>内緒よ。それが一体何なのか、どんなところが特別なのかについては、見つけたらわかるわ。どうしたの不正をして、画面はずるい子ね。こういうゲームは
自力で頑張って探した方が面白いわよ。それに私は、メイのことを信じてる。メイなら、きっと本当のお宝を見つけられるはずよ。バージョンだけで見ると私たちの持ってるガイドブックと違うわねかなり前のものかしらでも汚れが一切なく新品みたいですねひづけは空白だけで考えるとこれがエリシアの言ってた一つ目のお宝なのかもしれないねなるほどなんだか私のお宝に対する認識が少しずれてるみたいねでもまさかこれを取り戻す日が来るなんてそういえば同じ学園だけど。千葉学園と聖フレイヤは全然違うわよね。最初は確か、キアナちゃんは勉強じゃなくて、ジークフリートさんの行方を探すために学生をしてたのよね。そうだね。メイ先輩とは同じ学年じゃなかったし、私の知ってるメイ先輩も、ライデン女王というあだ名くらいかな。<笑>つまり、ウラルの銀狼と同じように、千葉学園にいたメイ姉様にもそういう有名なニックネームがあったんですねある角度から見れば確かに有名だったかもしれないわねでも今振り返ってみるとどうしてそうなったのかも理解できるわ。裕福な家庭、成績優秀。なのに口数が少なくて、峠校はお迎えが来る。だから利益で動くのも必然よね。でも、あの頃の私は、そんな関係を当たり前だと思ってた。多分あの頃の私は、本当の友達が欲しかったんだと思う。もちろん、みんなの前で私をかばわなくても、雨の日に傘を貸さなくてもいい。ただ、お昼休みに一緒にお話しして、一緒にお弁当を食べてくれれば、そんな友達がいたら、当時のことを思い出した時に。そうだね。え<音声>どうしたのメイ先輩。なんでもないわ。せっかく一つ目のお宝を見つけたんだし急いで次のお宝を探そうよ好きそうな模型だわこの模型もお宝になりますよねお宝でしたらブローニャは遠慮なくもらっていきますし
しまっておきましょう。じゃないわ剣道の中で最も基本的な練習の動作素振りよ待ってさっきまで元の場所にいたのよねだってメイがすぐに2つ目のお宝を見つけたんだものどう特別でしょこれは初めて剣道の稽古をした時にお父様からもらったものなの私の家の倉庫にあるはずのものが急に遊園地に現れるなんておかしいと思わないなんて言えばいいのかしら。設計者がメイのために特別に作ったゲームだもの。それに、仲間たちと遊園地で様々なアトラクションを満喫したついでに、私は、嬉しいかどうかについてはそうね嬉しくないことはないと思うわメイは優しい女の子ねでもたまには素直になった方がよりいい結果を得られるかもしれないわよよりいい結果エリシアあなたの言う通りねたまには素直になった方がよりいい結果を得られるわメイ姉様どうかしましたかメイ先輩一体何を言ってるの何でもないわただまさかこんな稚拙な夢に振り回されてたなんて本物のキアナちゃんやブローニャちゃんに知られたらきっとからかわれるでしょうねブローニャちゃん、あなたはさっき、こういう話をしたでしょ ?SF 映画に同じ言葉を何度も繰り返す人がいたら、相手は人間じゃなくてアンドロイドだと思うって。じゃあ、あなたの言うメイ姉様だって、同じじゃないのそしてキアナちゃん、あなたは、すごくミスが多かったわね。私がゲームに集中してた時や、エリシアと会話してた時、本当のあなたなら、さっきみたいに黙ってるはずがないでしょあらどうやらメイは完全に逆だるまさんが転んだの法則をつかんだようねええ私が見てる時だけ反応し私が別のところに注意を向けると動かないでも全てが偽りだとしても私はあなたたちにありがとうって伝えたいだってここは遊園地だものまるで削除ボタンを押されたような体調よね。ロマンが足りないと思う。そうね。<笑>久しぶりね、エリシア。はーい、久しぶり。そう返事したいけど、おそらく私は、メイが一番会いたいエリシアじゃないと思うわよ。わかってる。ただこんな風に話してみたかっただけだから。あら、私、メイの願いを壊しちゃったかしらダメダメもう一度やり直すわう、うん、久しぶりねメイええ久しぶり
。そんなに嬉しそうにしてるメイを見てると、ガイドエリの私も嬉しいわ。ガイドエリ妖精エリを思い出したわ。彼女の仕事はデータ室の管理者だけど、私を導いてくれたことに関しては、ガイドとも言えるかもしれないわね。あら、もう一人の私がいるの登場の順番から考えたら、その妖精エリとやらは、ガイドエリの先輩のようね。でも、お客さんを案内することに関して、私は誰にも負けないわよ。それは、私と彼女たちのあり方が違うからかもしれないわね。待ってどうして私の考えがわかるのあら、つい。うん、うん。とにかく、彼女たちは確実にメイ自身の夢よ。幼い頃、絵に描いた友達のように、メイが信じなくなったら、彼女たちの存在は完全に消えてしまうの。でも私は、メイが受け継いだ刻印や、これから入手するお宝と関係がある。なるほど。そう考えると、あなたが急に現れて、私の注意を引いてくれなかったら、私は逆だるまさんが転んだの世界にいる事実に気づけなかったかもしれないわね。メイ気を引くの方が正しいと思うわよ。<笑>変わってないわね。ところでメイは、ガイドエリのイメージにかなり満足しているみたいだけど。まさか他のイメージもあったりするのもちろんよ。13種類もあって、それぞれ違うスタイルがあるの。でも、私がどんな姿で現れるかは、やっぱりお客さん次第なの。例えば、メイの一番の仲良しが千号だったとしたら、私はガイド千号の姿でメイを導くことになってたわね。戦後で例えると思ったわ話を戻すけどわざと体験したことのあるアトラクションに案内したり会話中にエリシアが話した言葉を口にしたりしたのは全てが夢だと私に気づかせるためだったのよねその通りよでもメイはすぐに気づいてくれたわね私の予測だとメイは三つ目のお宝を見つけた頃にやっと違和感に気づくと思ってたわ。三つ目のお宝それがあなたが言ってた本当のお宝なのかしら。本当のお宝が何なのか。何に使うか、どう探すか。どこにあるのか。それから私は、なぜあ、実際、私にも全然わからないの。つまり、そのお宝を開ける瞬間にならないと、本当のお宝かどうかは分からないってことね。でも、何も知らないなら、どうして私が市内を見つけた時に。大丈夫。ついてきて。三つ目のお宝の場所に心当たりがあるの。心当たりゲームの考案者の考えそうなところを探せばいいってことよ。例えば、あそこ。絶対に何かが隠されてるって私の勘がそう言ってたのに大丈夫よもう少し探しましょう率がが下がった気がするわメイ心の声が聞こえてるわよ<音楽>どうしてここにあるのかしらこれは
お母様が私のためにいただいてきたお守り。ガイドエリー。あなた。あら、少し急だけど、私やっぱり気づかれたみたいね。あなた、知ってたのだったら私たち。本当に最初から真相を教えてしまったら、メイが理解するよりも先に。私は異物としてこの夢から削除されるはずよもちろん少し特殊なやり方で例えばメイの懐に入ってタイミングを見て真相と私の気持ちが書かれたメモを渡したら有効かもしれないわねでもそのやり方が実現可能だとしてもやっぱりあまり選びたくなかったのメイがガイドさんのエリシアと一緒にキアナやブローニャと遊園地で遊びたいって願ったならこのめったにない美しい夢を前倒しして終わらせるわけにはいかないでしょ私はガイドとしても刻印の延長としても私はこれからメイと一緒に歩めないかもしれないでも私はメイのことを信じてるあなたならきっと本当のお宝を見つけられるはずってねだってこの瞬間の別れはきっと今後のロマンチックな展開のためにあるんだもの何て言えばいいのかしら。設計者がメイのために特別に作ったゲームだもの。どうやら、一つずつ細かく確認するしかなさそうね。どういうこと絶対に何かが隠されてるって、私の勘がそう言ってたのに。待って。もし全てが彼女の言う通りだ。2社に問題がないのなら私かもしれないわね。にバカだったわ。メイはただお客さんとして満喫すればいいのよ。ええ、その通りね。私はただ家庭を満喫して、そのついでに過去の体験と記憶を拾えばいいの。美しいものを迎えるためにあなたは変わることを選んだ力を手にするためにあなたは我慢することを覚えた。
心と体を一つにするためにあなたは成長し始めた本当のお宝をここに隠すなんて確かに独創的ね。ゲームの終点はその起点である螺旋と同じようにね合理的でしょビルビーこんにちはあらゆる刻印を受け継いだお嬢さんまずクリアおめでとう君が今見てるコンパスこそが宝探しゲームの本当のお宝で君でも大魔術師の作品なのに一体どうやってそれを完成させたのか大魔術師が折り紙の復元を提案した後英傑たちみんなで挑戦したんだけど成功したのは専門家だけ彼女のそれとも刻印を受け継いだ君はもともと折り紙マスターだったりしてあちょっと話がそれたかなとにかく宝探しの発動には特殊な窮地に陥ることが必要だったそしてその原理の説明はとても難しいからこれだけ覚えておくといい真実で虚毛を作れるなら虚毛で真実を作ることだってできるんだ英傑の刻印を全て受け継いだ以上君にとっては終焉も成婚計画も人類の運命の終点じゃないそしてもう一つつまり彼女に関する件なんだけどやめておこうやっぱり本当のバックドアでまた話すことにするよあまり期待しすぎないでねあなたって結構頑張る人なんだね私が助けてあげる必要はないみたいだうエリシアビルビーあ私は長い夢を見てたの夢どころじゃないでしょ30分も消えてたんだからキアナちゃんとプローネちゃんは大丈夫大したことはないよこのエリアを調べた時彼女たちも幻覚を見たみたいだけど幸いデュランダルがすぐに気づいたからあなたと同じ目に遭うことはなかったさあ動かないであなたの状態を確認するから。印象は特にないみたいだキアナたちのところに行ったら私は別の用事があるから待ってシキノリツちゃん他に何か用を先に言っておくけど私は今本当に忙しいんだ私が消えてたって一体どういうこと私がどういう状態か分かってるつまり今のあなたは委員長から独立した状態ってことかしらふん大雑把に言うと今の私は一枚の羽でしかないんだでもその羽が一体何なのかあなたたちは気になったりしないの都政の羽の一部なのよねじゃあ都政の羽はどうやって作られたの全起源の律者コアでおまさか断りの律者の状況みたいに都政の羽の羽って実はうん近いね普通羽は一種の記録装置もしくは特殊な通信機として使えるけど本質の話をすると羽は律者コアの内側虚数空間と現実をつなげる一つの接続口なんだ
。ゼーレが漁師の海に消えたって話を知ってるでしょ私の現状も、さっきまであなたが体験してたことも、どっちも似て。唯一の違いは、私たちの実態を否定したのは漁師の海じゃない。虚数空間だ。ただ私のコアは生まれながらにして、内外反転が得意だけど、幻覚とか、夢とか、急に消えるとか。空間が混乱した場所で起きる成婚計画のあらゆる影響はやっぱりウサギの仕業なのかしらそれはどうだろうねさあて私は先生なんかじゃないあなたたちの味方に科学者は何人もいるでしょこれ以上複雑な質問は彼女たちに聞けばいいいろいろ手伝ってあげたんだから私もそろそろ休みたいんだまずはキアナちゃんとブローネちゃんのところに行きましょう。心配をかけたわねキアナちゃんブローネちゃん四季の律者とデュランダルさんのおかげでなんとかなりましたとにかくメイ姉さんが無事でよかったですそうだよ成婚計画の小細工ってええでも危機はチャンスにもなるわ例えばさっきのアクシデントで、全文明が残してくれたバックドアに、私は気づいたかもしれない。なるほど。テスラ博士ならきっと興味があると思うよ。テスラ博士本当の意味で終焉の律者と対峙するまで、ネゲントロピーの計画には、まだ改善する余地がたくさんあるって、博士が言ってたのを覚えてるかな多分、メイ先輩が見つけたのは、そういう改善の余地みたいなものなんじゃないかな。でも、デュランダルさんの思い出のものと同じ機能を持ってる可能性もあります。デュランダルさんの思い出のものあ、メイ先輩は、きっと驚くと思うんだけど、実は、デュランダルは、私に遺伝子をくれた、本当のキアナだったの。彼女は事故で記憶を失って、その後もいろいろなすれ違いがあって、今日一緒にパパを助けに行った時に、カスラナの聖婚空間で思い出のものがあったから、いや、なるほど。どえメイ先輩はちっとも驚いてないのいいえ。確かに思いもよらない出来事だけど、とても辻褄が合ってるわ。ブローニャちゃんも同感なのよね。それでも、ブローニャはメイ姉さんよりびっくりしてたと思いますよ。でも、このことに驚いた人といえば、学園長でも、その事実を知ってしばらくぼーっとしてたみたいです。<咳>とにかく、そういうこと。その思い出のものは、私たちが記憶を共有した後に、ブローニャはそのことを言いたかったんだよね。はい。確かに。その可能性も否めないわね。ただ、あの十三英傑のビルビーの作品だから、私は信じたいと思うの。なるほど。あ、みんなはここにいたのね。メイ、大丈夫だった学園長、すみません。みんなにも心配をかけてしまいます。そう言わないで、メイ。無事で何よりよ。さっき、四季の律者が状況を教えてくれたの。あなたたちは、メイが手にしたビーコンを、ネゲントロピーの博士たちに調べてもらうつもりなのよね。うん。
。ちょうどよかったわ。キアナとメイをソルトレイク基地に連れて行こうと思ってたの。もちろん、念のため四季の律者も護衛として一緒に来てくれるそうよ。それなら、セーフレイヤーは、しばらくブローニャが守りますね。ええ。ジークフリートが海援城に到着した後、フカが支援しに来てくれるはずよ。今のところ、海援城はとても安定してるから、後方拠点として扱えるわ。メゲントロピー側は、相当練り上げた作戦プランをよ。そうなの。でも、メイのビーコンは、きっと彼らにとっても、サプライズになると思うわ。ちなみに、いつ出発する予定ですか四季の律者は休憩に行ったようですが。え約束したのに。あのね、別に私はあなたたちに雇われたバイトなんかじゃないんだから、呼ばれてすぐに行く筋合いはないんだよ。あなたたちがまたウサギの罠にかかっちゃうかもしれないって、心優しい私が心配してなかったら、こんな。四季の律者、ずっとここにいたんだ。うん。誰かさんが話をきちんと理解できていないみたいだからね。私が約束したのは、ライデン・メイを見つけて、彼女とキアナを守ることで、別に一緒に行動するなんて言ってないけど<笑>テレサ、あなたは天命の主教なんでしょ ?S 級バルキリーは全部あなたの部下なのに、それで四季の律者。あなたの剣能は唯一無二のものよ。当然だよ。あなたに褒めても何も出ないよ。もちろんそうよね。だって、あなたは自由な律者だもの。でも、実、あなたならどんなに遠くにいようと、必要な時には必ず私たちを守ってくれる。私はそ、うん。何を<笑>もうどうでもいい。あなたたちの本性がやっとわかった。どうにかして頼み事を引き受けてほしいだけでしょ私、あの、皆さん、喧嘩をやめてください。お嬢ちゃん、ここはあなたが出る幕じゃないよ。それに喧嘩じゃなくて、彼女たちがどうにも情けないから、カウンセリングを受けてもらってただけ。でも、今はみんなで一致団結しないと、誰の力が欠けてもダメです。前に会ったスーサナさんも、ごく普通のバルキリーでした。でも、彼女がいなければ、開演場の時にもっと手間がかかったはずです。ジェール。はぁ、あ、もう勝手にして。<笑>ジェールの顔に免じて。これは貸しだよ。わかったつまり、みんなと仲直りしてくれるんですね。とにかく、そんな純粋な目で見ないで。あと、その変な話し方もやめてお願いだから。あ、うん、ごめんなさい。<笑>で、そろそろ出発できそうどうやら大丈夫みたいね。言っておくけど、本当に必要な時にしか手を貸さないよ<笑>ボサータマ、分析結果のことなんだけど、そっちはどれくらい進んだテレサさんが持ってきた岩石のサンプルは全部分析済みだよ。簡単に言えば、生害の物性は律者コアに近い。かけど、これはあくまでも活性化できない破片だ。引き続き割り出せる情報も限られているだろう。それについては後にして。今のケビンがどういう状態か、あるいは、終焉の律者の誕生規則が何なのかについて推ケビンの方はまだ何とも言えないが、後者については。まずは君の認識阻語を指摘しよう。終焉の律者は、無から生まれるわけではないんだ。おそらく、終焉の律者はずっと存在している。はあさっき正解は、活性化できない破片って言ってたじゃない。それは間違っていない。だが、ケビンやフカの話によれば終焉の剣能は時間だ律者コアが
虚数得意点である以上それ自体が虚数空間の不動点だから時間をその仕組みに加えてみるととある結論にしかたどり着けないちょっと待ってじゃあもっと大きな矛盾が出てくるじゃないもし終焉が時間の影響を受けないんだとしたら成婚計画は一体どう時間を使って奴の力を奪ったわけそうだね確かに矛盾しているでも成婚計画とは結局のところ終焉と表裏一体な存在に過ぎないえケビンの態度を不可から聞いて僕はあることに疑問を抱いたんだケビンから見てなぜ成婚計画を実行すれば必ず崩壊に勝てるのか勝てないから仲間入りするだけじゃないのならどうして崩壊に仲間入りする必要があると思うケビンが言ってたじゃない崩壊は法要だってあ君も気づいたようだね眉が何を指しているかはわからない成婚空間は現実と虚数空間を同化させるそれもおそらく前提を無視した強制的なやり方でその推測が成立するならケビンが背負う終焉の剣能そ,その時が訪れた時生き残った人類は終焉の影を与えられるその考え方でいけば例えば新人類が支配の律者の人形だとしたらせいえちょっと違うわね。成婚計画は、成婚覚醒者を直接操れない。だとすると、旧人類は、支配の律者が操る人形みたいな礎。ああ。しかしそれは例えに過ぎない。まあ、ここまで話せば、君が研究している B、その重要性も、明らかになってくる。あ、そうね。そっちの結果ばかり気にしてて、こっちのことは全然話してなかったわ。今得られる結論だけを見れば、私たちは確かに、ネイが見つけたビーコンを発信装置として使うことができる。ただ、ビーコンは、とある存在しない対象に向かってメッセージを送り続けているみたいな。測量結果から察するに、ビーコンは、メイのコアをエネルギー源にして、とある簡単な重複信号を、今日簡単な重複信号が何を意味するのかまではわからないけど発信装置のデザインを見る限り多分受信相手を見つけられていないはず対象は起源の律者なんだろうかわからないわ技術面では検証しづらいのだって今まで本当の意味で起源の剣能を見た人間はいないからそれよりももっと気になるのはメイがどうしてビーコンを見つけられたのか。四季の律者が僕たちに注意したことと関係があるんだろうか。メイが成婚計画に狙われている。だった。そうよ。その話とケビン本人の言動で、一つ微妙なことに気づいたの。成婚計画がビーコンは作ったのか。もしくは、ビーコンが成婚計画の中に隠されていどちらにしても、メイが成婚計画にとって、極めて特別な存在であることを示してそのことが最終的にどのような結果を手繰り寄せるのかはわからないけどどうであろうと試してみる価値はあるつまり天命の当初作戦のようにメイのやりたいことは第二次ムーンライトスローン計画と矛盾してはええもちろんキアナのためでもあるしねこうなると作戦計画の目星も大体ついたわ長光が行っている実現の可能性に関する実験が終わったら、全員を呼んで、連合作戦会議を開きましょう。<笑>ここからはド派手に行くわよ。それも成婚計画に負けない規模で行こう。第42実験室の心情は覚えてるかい万物の支配に大新人を持つ者は、あらゆる存在を喰らえる。ねえ、それって、ジャンクフードを食べるための言い訳じゃなかったのそうだったかな。とぼけないで。それを刻んだのは実験室の厨房だったわよ